Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, was wohl äh, die Themen für die nächsten Videos sein könnten. Und da habe ich als ganz spontane Antwort erhalten, Zaha Hadid. Und ich fand das eigentlich eine gute Idee, weil ich schon immer auch Videos über moderne Architektur machen wollte. Allerdings habe ich mich dann äh, dafür entschieden, zuerst mal bekanntes Terrain zu beschreiten und mich mit Architekten zu beschäftigen, die ich bereits äh, oder die ich besser kenne. Wenn Sie mich also fragen, welches die bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts waren, dann würde ich ganz spontan sagen, als erstes Ludwig Mies van der Rohe und als zweites Frei Otto. Diese beiden Gebäude, die wir hier sehen, sind beides Pavillons auf Weltausstellungen gewesen. Und zwar ist das im oberen Beispiel der deutsche Pavillon der Weltausstellung von 1929 in Barcelona. Er wurde ja in den 80er Jahren wieder aufgebaut und man kann ihn heute dort besuchen. Das untere der beiden Gebäude ist der Deutsche Pavillon der Weltausstellung 1967 in Montreal. Er wurde erbaut von Frei Otto in Zusammenarbeit mit Rolf Gutbrot. Und Frei Otto ist ja auch der Architekt, über den ich im Wesentlichen in diesem Video hier sprechen möchte. Also bleiben Sie dran, es wird modern. Nun, warum spricht so ein kleiner Architekt wie ich über so eine große Persönlichkeit äh, wie Frei Otto? Ganz einfach, hätte er vor 100, vor 200 oder vor 500 Jahren gelebt, würde ich ja ganz normal über ihn sprechen, so wie über Brunelleschi, über Borromini und über Balthasar Neumann. Allerdings kannte ich äh, Frei Otto persönlich. Ähm, ich hatte nämlich das Glück, äh, während meiner Studienzeit in den 80er Jahren eine Zeit am Institut für leichte Flächentragwerke an der Universität Stuttgart zu verbringen. Es ist natürlich ein, eine ganz normale Beziehung zwischen einem Professor und seinem Studenten gewesen. Äh, man hat ihn einmal die Woche gesehen. Er kam äh, zum Rapport, zum Testatstermin. Man hat also dann vorgetragen, was man die letzten Tage so äh, erarbeitet hat. Und dann hat man sich die Kritik angehört und die fiel manchmal gut aus und äh, manchmal fiel sie auch äh, negativ auf, aus. Ähm, ich möchte aber sagen, dass äh, für mich persönlich ist äh, Frei Otto ein Architekt gewesen, der seine Spuren in der Architekturgeschichte hinterlassen hat. Für mich gibt es also eine Zeit vor Frei Otto und eine Zeit nach Frei Otto. Und warum das so ist, äh, das äh, kann ich Ihnen am Ende des Videos verraten, wenn wir ein paar seiner Werke angeschaut haben. Nun, Frei Otto hat natürlich auch als Student angefangen und zwar in Berlin. Allerdings hatte er das Glück, durch ein Stipendium an, am Anfang der 50er Jahre die USA bereisen zu können. Dort hat er ganz berühmte äh, Architekten kennengelernt, wie äh, Erich Mendelssohn, äh, Ludwig Mies van der Rohe, ihn haben wir schon genannt, aber auch äh, Frank Lloyd Wright. Und während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten hat er im New Yorker Büro des äh, Bauingenieurs Fred Severuth äh, ein Architekturmodell gesehen. Und zwar ist das äh, das Modell der Dorton Arena. Das ist dieses Gebäude hier, äh, entworfen von äh, Matthew Nowicki äh, für Raleigh in North Carolina. Und es ist das erste sogenannte das erste große sogenannte hängende Dach in dieser Anfangszeit dieser Art von natürlichen Konstruktionen nannte man diese Dachkonstruktion oder diese Art von Dachkonstruktion noch hängendes Dach. Man sieht es etwas schlecht auf diesem Foto, weil die Perspektive ist ein bisschen schwierig. Ich habe aber hier auch ein Foto von Ihnen. Da erkennt man es etwas besser. Es sind also zwei so hufeisenförmige Rahmen, die so gegeneinander gelehnt sind und sich mit äh, einem Netz von Drahtseilen, die einmal in diese Richtung und dann auch in diese Richtung äh, gespannt sind, äh, gegenseitig stützen. Und man spricht also davon, dass dieses Gebäude zwei unterschiedliche Auswirkungen hat. Einmal sagt man, es sei eine Inspiration für Frei Otto gewesen. Er hätte sich also von dieser Konstruktion inspirieren lassen. 
Vielleicht hat er das ja ein bisschen, das weiß ich nicht. Allerdings bin ich mir also ganz sicher, dass äh, Frei Otto auch ohne, äh, dass er dieses Modell gesehen hätte, äh, und, äh, seinen Weg äh, gegangen wäre mit äh, seiner Architektur. Das, äh, der zweite Effekt, den äh, dieses Gebäude, die Dorten Arena, hatte, äh, war, dass sie relativ viele Nachfolger, äh, Nachahmer gefunden hat, äh, und zwar auf der ganzen Welt. Äh, wir sehen also einmal hier dieses Gebäude, das kennen wir alle, das ist die äh, Kongresshalle in äh, Berlin, äh, die sogenannte Schwangere Ausdauer. Sie wurde, ist ja ein Geschenk gewesen der Vereinigten Staaten an Deutschland im Zusammenhang mit der Hinterbau der Bauausstellung von 1957. Und die Berlin-Verantwortliche des amerikanischen Außenministeriums, Eleanor Dulles, hat zusammen mit dem Architekten Huck Stubbins während der Eröffnung dieses Gebäudes gemeint, das äh, Gebäude sei ein Leuchtfeuer der Freiheit, das seine Strahlen nach äh, Osten sendet. Das ist natürlich so ein Satz, den man äh, während äh, dem Kalten Krieg einfach mal äh, so dahingesagt hat. Jedenfalls ist das Gebäude dann 1980 äh, eingestürzt. Das äh, Leuchtfeuer ist äh, somit erstmal erloschen. Es ist allerdings 1987 wieder neu äh, aufgebaut worden. Das ist aber kein statisches äh, Problem, kein statischer Fehler der dieser äh, Konstruktion geschuldet war. Äh, darum hat es sich nicht gehandelt, sondern es ging um ein bauphysikalisches Problem. Äh, der äh, Beton äh, war karbonatisiert, das heißt CO2 ist in die Betonstruktur eingedrungen und hat ihn seiner alkalischen Eigenschaft beraubt. Und die alkalische Eigenschaft ist ja das, was den äh, im Beton erhalten, enthaltenen äh, Eisen, äh, Baustahl vor Korrosion. Schützt. In den 80er Jahren, als das Gebäude dann wieder aufgebaut wurde, gab es ja ein Gesetz, die sogenannten 3% Kunst am Bau. Diese Summe musste also für Kunst am Bau vorgesehen werden. Ich weiß nicht, ob es das Gesetz heute noch gibt, ich gehe mal davon aus schon. Und so hatte also Charles Moore dann das Glück oder den Auftrag bekommen, dass er hier eine seiner Skulpturen abstellen konnten. Es gab aber noch mehr äh, nachahmende Gebäude nach dem Modell der Dorten Arena. Das hier ist der sogenannte Teapot. Ähm, er wurde erbaut durch den äh, deutschen Ingenieur Ulrich Müther in äh, Warnemünde und zwar im Jahr 1968. Äh, hier noch ein weiteres Gebäude. Das ist eine Kirche in Bremen und zwar ist das die St. Lukas Kirche. Er baut in den Jahren 1963, 64 und zwar durch den Architekten Carsten Schröck. Carsten Schröck hat noch eine weitere Kirche gebaut und zwar auch in Bremen in den Jahren im Jahr 1971. Das ist die Dietrich Bonhoeffer Kirche, die wir hier auf diesem Foto sehen. Auch eine ähnliche Dachstruktur und bei beiden Gebäuden ist also Frei Otto dann Pate gestanden als beratender. Ingenieur. In der äh, Folgezeit hat äh, Frei Otto sich dann äh, sehr stark mit äh, Zeltkonstruktionen beschäftigt und äh, mit der Formfindung von Zeltkonstruktionen und dabei hat er sich der Seifenhäute bedient. Also Seifenblasen kennen wir alle. Eine Seifenblase, wenn, wenn man sie losbläst, dann formt sie sich äh, in eine runde Kugel, weil das die kleinste Oberfläche ist, die ein Volumen einschließen kann. Und wenn man die Seifenhaut in so einen Rahmen hineinspannt, dann bildet sie auch dort die kleinste Oberfläche, mit dem man die Elemente des Rahmens verbinden kann, weil sie sich eben in alle Richtungen gleichzeitig zusammenziehen möchte. Ich habe hier auch ein kleines Video gefunden, wo man das sehen kann. Ich habe das Video bei YouTube gefunden und ich werde natürlich die Quelle unten verlinken. Man sieht hier, wie eine Seilschlaufe aus einer Seifenhaut rausgezogen wird. Im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen sind mehrere Zellkonstruktionen entstanden durch Frei Otto. Das bekannteste davon ist allerdings das sogenannte Sternwellenzelt. Das ist das, was wir hier sehen. Das wurde erbaut anlässlich der Bundesgartenschau 1957 in Köln auf dem Tanzbrunnen. Die Tanzfläche bestand ja bereits. Das Dach hat etwa 30 Meter Durchmesser und bestand damals in den 50er Jahren aus einem Baumwollsegel. Segel für Segelschiffe sind ja in den 50er Jahren auch noch aus Baumwolle 
äh, oder aus, einer, aus einem Baumwollgewebe hergestellt worden. Äh, das Gebäude ist dann später abgetragen worden und wie, wurde wieder neu errichtet, ich glaube, in den 90er Jahren. Und dann hat man sich natürlich auch eines modernen Segels aus äh, aromatischen Polyamiden entschieden. Die Form ist allerdings auch in diesem Seifenhautmodul entstanden. Frei Otto hatte eine Seifenhautmaschine erfunden oder bauen lassen, in der er auf fotografische Art und Weise ganz genau vermessen konnte, in welche Form diese Seifenhäute sich begeben. Und aufgrund dieser Fotografien konnte, denn er, konnte er dann Zeichnungen anfertigen, nach denen er auch seine Gebäude, seine Zellkonstruktionen gebaut hat. Nun, dieses Prinzip des Bauens, diese Zellkonstruktionen, das hat natürlich immer größere Wellen geschlagen und ich möchte sie nicht lang auf die Folter stellen. Am Ende ist das natürlich in, alles in dieses Projekt hier eingeflossen. Das ist das Olympiazentrum in München, gebaut von 1900 68 bis 1972, der Austragungsort der Olympischen Spiele von 1972. Es war ein Wettbewerbsentwurf, der gewonnen wurde durch das Stuttgarter Architekturbüro Benisch und Partner unter Mitarbeit von Jürgen Jödicke, später Professor an der Universität Stuttgart, einer meiner Lehrer von Professor Jürgen Jödicke stammt auch der berühmte Satz, ähm, äh, entwerfen ist das Planen vorausgedachter Prozesse. Ein weiterer Ingenieur, der an diesem Projekt äh, oder an diesem äh, Wettbewerbsentwurf mitgearbeitet hat, war äh, Heinz Isler. Auf ihn werden wir später noch zu sprechen kommen. Ein Schweizer Ingenieur, der sich äh, sehr stark mit äh, dem Bau von Betonschalen als äh, äh, natürliche Konstruktionen beschäftigt hat, was Beton mit natürlichen Konstruktionen zu tun hat. Es geht natürlich um die Form, aber das werden wir später noch sehen. Günter Benisch hatte ja sein Büro in Stuttgart, allerdings hat er seine Professur in Darmstadt wahrgenommen. Dennoch hatte man, wenn man in Stuttgart studiert hat, ab und zu das Glück, ihn sprechen zu hören. Wenn also Günter Benisch an der Uni war, dann ist der Hörsaal brechend voll gewesen. Das wusste er also, wie man einen Hörsaal äh, füllen kann, äh, Günter Wenisch. Bei diesem Wettbewerbsentwurf ging es in erster Linie eigentlich gar nicht so sehr um äh, diese Dachkonstruktion. Ähm, es, äh, der Wettbewerb lief ja zur gleichen Zeit, wie auch mehr oder weniger die Weltausstellung in Montreal 1967 stattgefunden hat. Und ein Foto dieses Gebäudes haben wir schon gesehen. Das ist der deutsche Beitrag, der deutsche Pavillon dieser Weltausstellung gewesen, gebaut von Rolf Gutbrot und von Frei Otto. Und als Benisch mit seinem Architektenteam das gesehen hat, haben wir gedacht, haben die gedacht, wir geben zu unserer Wettbewerbsarbeit noch ein Modell hinzu, wo wir dann mit Damenstrümpfen oder mit ähnlichen Materialien, ich weiß es gar nicht, ich habe das Modell selbst gar nicht gesehen, eine solche Dachlandschaft in Anlehnung an die Dachkonstruktion von Montreal, von Frei Otto mit darstellen. Und am Ende hat dieser Entwurf also das Wohlwollen des Wettbewerbs, der Wettbewerbsjury erhalten. Er hat den ersten Preis gewonnen. Daraufhin wurde Frei Otto ja auch eingeladen durch das Architekturbüro Benisch und Partner beim Formfindungsprozess für diese Dachkonstruktion mitzumachen. Ursprünglich ging es aber gar nicht so sehr um dieses Dach während des Wettbewerbs, sondern es ging um das Konzept der Olympischen Spiele im Grünen. Man wollte also die, die Olympische Städte in einen grünen Park gestalten, ganz im Gegensatz zu dem, wie man aus früheren Zeiten noch Sportstätten kannte. Also wenn man sich an das Olympiastadion von Berlin 1936 erinnert, in strikten Neoklassizismus gebaut, dann hat das noch anders, anders ausgesehen 
und 1972 München. Das sollte also ein Beispiel werden für ein neues Deutschland, für ein demokratisches Deutschland, für demokratische Architektur auch. Das ist ja etwas, für das Günter Benisch eingestanden ist. Man sieht hier auf diesem Foto, dass sich diese Gebäude, also hier, das ist die Schwimmhalle, rechts davon, das ist die, die Leichtathletikhalle und hier oben, das ist das Olympiastadion, das spätere Fußballstadion, dass diese Gebäude sich so in einem Halbkreis um, so muss ich es zeigen, nach Süden öffnen. Süden ist also hier auf der linken Seite auf diesem Foto zu diesem olympischen Gewässer hin, das natürlich auch wie alles andere an dieser Landschaft auch künstlich erstellt wurde. Dennoch war das ein ganz starkes Thema beim Bau und beim Entwurf dieser gesamten Anlage, das Grün ganz stark mit einzubeziehen und bis in den innersten Teil des Olympiazentrums hereinzuholen. Hier sieht man das also auch, dass äh, das Einzige, was hier nicht grün ist, äh, das ist die Dachkonstruktion äh, selbst. Selbst äh, die Ränge, also die Tribünenplätze hier im Olympiastadion äh, sind also grün gestaltet. Das sieht man auf diesem Foto hier noch ein bisschen besser, die gesamte Bestimmung, also grasgrün. Man sieht hier auch einen Teil des großen Stadions. Daches. Das hier ist eine Aufnahme, wenn man vom Innern dieser U-förmigen Struktur dann über dieses olympische Gewässer schaut, auf die andere Seite. Dort befindet sich ein Hügel. Das ist der, die größte Erhebung, Erhebung von München. Und zwar ist das der Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg, wo also die Trümmer der eingestürzten Häuser abgelagert wurden. Heute ist das ein, ein Naherholungsgebiet, sage ich mal, eine Parklandschaft. Es gibt auch ein paar hundert Meter östlich davon nochmal einen weiteren, einen kleineren äh, Trümmerberg. Aber schauen wir uns mal die Dachkonstruktion etwas näher an. Äh, man sieht also hier, dass es äh, natürlich um ganz gewaltige Kräfte geht, äh, die man in den Griff bekommen muss. Das hat also nichts mehr mit dieser ganz leichten äh, Zeltkonstruktion zu tun, wie wir das äh, bei dem Sternwellenzelt äh, gesehen hat. Also hier sehen wir zum Beispiel eine Detaillösung, wie zwei Randseile zusammengeführt werden und durch ein gemeinsames Kabel weitergeführt werden. Äh, ganz eigenartig hier ist, dass äh, das resultierende Kabel sich gar nicht in der Mitte äh, dieser beiden Randseile befindet. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das linke dieser beiden Randseile einfach einen größeren Krafteintrag bringt in diesen Knotenpunkt. Deswegen ist das resultierende Seil also so ein bisschen nach links versetzt. Hier sieht man die Untersicht unter dieses Dach und es ist also tatsächlich vollständig aus Plexiglas. Also die Dachhaut ist vollständig durchsichtig aus Plexiglas gebaut. Allerdings ist das Plexiglas im Laufe der Zeit wohl vergilbt durch die Sonneneinstrahlung und ist dann im Rahmen der letzten Sanierung der gesamten Anlage sind diese ganzen Plexiglas-Teile wieder ausgetauscht worden und heute erstrahlt das Olympiadach also wieder wie am ersten Tag und man kann also, wenn man durch das Dach durchschaut, hier, 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 sogar die Wolken am Himmel sehen. Etwas ganz äh, Charakteristisches für diese Art von Zeltkonstruktionen, äh, ich habe das mal hier äh, eingezeichnet, das ist ähm, die Krümmung des Daches, die äh, in zwei Richtungen, jeweils immer in zwei verschiedene Richtungen erfolgen muss. Also einmal diese rote Linie, die wir hier sehen, die einfach die Kontur eines dieser Drahtseile, dieses Drahtgitters nachzeichnet. Das sieht ja so aus, wie wenn das einmal durchhängen würde. Während wenn wir dieser orangenen Linie nachgehen, sieht man, dass die ganz im Gegenteil das Dach also nach unten spannt. Und diese gegenseitige Verspannung nach oben und einmal nach unten, die kommt natürlich aus dem Formfindungsprozess mit dem Seifenhautmodell, also auch dieses gesamte Dach ist in der Seifenhautmaschine, sage ich mal, erfunden worden und diese gegenseitige Verspannung von diesen beiden Richtungen der nach unten und des nach oben gespannten Bogens ergibt sich also eine sehr starke Stabilität, dass das Dach sich also weder nach unten bewegen kann, noch durch Windzug sich nach oben bewegen kann und dadurch eben einfach sehr steif wird. Man nennt diese Form auch in Anlehnung an das hyperbolische Paraboloid eben ein solches, ein hyperbolisches Paraboloid, wobei 
die Form in diesem Fall nicht ganz genau so äh, mathematisch definiert ist, wie wenn man diesen Begriff also zum Beispiel äh, googeln würde. Äh, hier sieht man, äh, dass äh, diese Dachhaut an Pylonen aufgehängt ist, äh, die von, de von, der dann, von diesen Pylonen gehen also Drahtseile nach unten, die äh, das Dach dann auch tragen. Allerdings ist es keinesfalls so, dass ähm, ein, ein solches äh, Drahtseil an einem Punkt das Dach nach oben ziehen könnte oder dass an einer Stelle eine Stütze unter dieser Seilkonstruktion äh, ruhen könnte. Man sieht also hier an dieser Ecke zum Beispiel, dort muss ja offensichtlich eine Stütze drunter stehen, das sieht man ja, dass dort diese, diese linsenförmigen äh, Flächen äh, weggehen und das, äh, dabei handelt es sich um sogenannte Seilschlaufen. Eine Seilschlaufe ist also folgendes, dieses Foto stammt aus Google Maps. Es ist ja schon fantastisch, wie detailgetreu Google Maps also dann einzelnen Gebäude noch äh, darstellen kann. Das ist die 3D-Darstellung. Hier sieht man also, wie dieses Dach an einer Stelle mit einem Seil nach oben gezogen wird. Das ist das Seil einmal in rot eingezeichnet und dann diese orangene Schlaufe, das nennt man eine Seilschlaufe an der dann an mehreren Stellen diese Seilkonstruktion, dieses Seilnetz befestigt werden kann, damit nicht an einer einzigen Stelle die, dieses Seilnetz oder diese Zelthaut nach oben gezogen wird. Das würde unweigerlich also zum Durchstanzen führen, das würde nicht funktionieren. Hier sieht man auch Seilschlaufen, das ist ein Detail des Dachs über der Schwimmhalle, das auch an einer Stelle hochgezogen wird und an zwei Seiten, einmal nach vorne und nach hinten, befinden sich also diese Seilschlaufen, die es erlauben, die Kräfte gleichmäßiger in die gesamte Dachhaut einzubringen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir nehmen eine große Schere und schneiden in diese Dachhaut einen, äh, einen Riss rein, einen, machen dort einen Schnitt rein, dann kann man sich ja vorstellen, dass äh, dann diese Dachhaut so auseinanderklaffen würde und zwar mit einer bestimmten Kraft auseinanderklafft und dass man, sagen wir mal, pro laufenden Meter einfach nur, um eine Nummer zu nennen, 500 Kilogramm Kraft aufbringen müsste, um diese Dachhaut wieder zusammenzuhalten. Kräfte misst man ja nicht in Kilogramm, also müsste man genau genommen eigentlich 5 Kilonewton sagen, aber mit 500 Kilogramm hat man einfach noch eine bessere Vorstellung als mit diesen Newton. Und dann ist es ja klar, je länger dieser Riss wird, den wir dort mit unserer Schere reingeschnitten haben, umso größer ist auch die Kraft, in der diese beiden Dachteile dann auseinanderdriften. Also das wird dann pro Meter gemessen, wenn der Schnitt also 2 Meter lang ist dann müssen wir schon mit 1000 Kilogramm wieder ziehen, um die Dachhaut zusammenzuhalten. Wenn sie nur ein halber Meter lang ist, dann reichen also zwei Mann aus, um das Dach zusammenzuziehen. Das Besondere dabei ist, dass wenn diese Dachform tatsächlich eine echte Minimalfläche ist, wie das Seifenhautmodell im in, in Formfindungsprozess die Form vorgegeben hat, dann ist es völlig wurscht, ob ich diesen hier, äh, diese steht hier hinlege oder ob ich das Dach an dieser Stelle aufschneide, an dieser Stelle oder ob ich es auch in eine andere Richtung stelle, äh, schneide, in eine andere Richtung schneide. An jeder Stelle auf der gesamten Dachfläche äh, herrscht also immer die gleiche Spannung vor und zwar in jede Richtung. Das kommt einfach daher, dass die Seifenhaut, das kann man sich einfacher vorstellen, ja natürlich äh, in jeder Richtung die gleiche Spannung hat und an jeder Stelle auch jeweils immer über die gleiche Spannung. Äh, Verfügt. Hier sehen wir äh, ein paar Randseile, wie sie an einem äh, Pylon aufgehängt äh, sind und äh, es ist also gerade dieses obere Randseil hier, das hat eine sehr elegante Form. Es biegt sich nicht nur oder es hängt nicht einfach nur so durch, sondern es verwindet sich auch auf diese Art und Weise. Und das muss, da muss ich jetzt eine kleine mathematische oder statische Erklärung geben. Bitte die Leute, die sich überhaupt nicht mit Mathematik und Physik anfreunden können, die hören jetzt einfach mal kurz weg. Es dauert auch nur eine Minute. Ich habe dieses Randzeit also halt hier mal markiert mit in Orange und es hat also folgende mathematische Eigenschaft, dass es einen konstanten Radius aufweist über die gesamte Länge. Allerdings die Drehachse, um die dieses Seil gedreht wird, wo der, auf den der Radiusvektor hinzeigt, der verändert sich. Deswegen hat dieses Randseil also diese verbundene Form. Der Radius ist konstant, aber der Mittelpunkt 
der Drehung, der verändert sich im Verlauf des äh, Randseiles. Dann kann man äh, sich also auch vorstellen, dass in diesem Randseil eine bestimmte Kraft drin ist. Das äh, misst man also wieder in Kilonewton. Das hatten wir ja schon. Und äh, dann gibt es noch eine dritte Größe, die haben wir auch schon kennengelernt. Das ist die Spannung innerhalb des, äh, der Dachhaut. Äh, die misst sich also in Kilonewton pro laufenden Meter. Also je länger der Schnitt wird, umso größer wird auch die Kraft, die das äh, auseinanderzieht. Und nun gibt es einen äh, äh, mathematischen Zusammenhang, eine ich weiß nicht, ob da noch ein, 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 ein Faktor mit reingerechnet werden muss, aber zumindest ist es also proportional. Die Flächenspannung in der Dachhaut ist gleich die Kraft im Randseil dividiert durch den Radius, um das, das Randseil also gebogen ist. Möglicherweise muss aber noch ein Faktor mit reingerechnet werden, das weiß ich nicht, zumindest ist es also Proportional. Das ist die einzige Formel, die also zur damaligen Zeit, Anfang der 70er Jahre bekannt war, mit der man etwas rumrechnen konnte an dieser Dachkonstruktion. Alles andere ist tatsächlich in der, in der seifenhaut modellformfindung entstanden. So, das war also schon soweit zum Thema Statik. Diejenigen, die Mathematik und Physik nicht mögen, die können also jetzt gerne auch wieder zuhören. Hier befinden wir uns im Olympiastadion, im Fußballstadion. Und hier sieht man auch ein ganz langes Randseil. Das ist das hier. Das wird also der Länge nach über das ganze Fußballfeld drüber gespannt. Also das Fußballfeld selbst hat 100 Meter. Dann kommt diese Aschenbahn noch dazu. Die Tribünen kommen dazu. Also ich weiß nicht, welche Länge dieses Seil insgesamt hat. Aber es hat deutlich über... 200 Meter. Ich habe mal die Zahl im Kopf, ein über 200 Meter langes Randseil. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, welche Dimension dieses Seil hat. Und das ist das am stärksten belastete Seil in dieser gesamten Dachkonstruktion. Und das ist also verankert in Betonankern, die bis 30 Meter unter die Erdoberfläche runter reichen und mehrere tausend Tonnen wiegen. Hier sieht man eine Aufnahme, also das stammt grundsätzlich aus einem kleinen Film, der ursprünglich von BR Alpha, heute ist das ARD Alpha, ausgestrahlt wurde während des Baus des Olympiadachs. Man sieht hier einmal im Hintergrund diese Pylone, an der das Dach aufgehängt wurde und dann hier im Vordergrund, ich markiere das mal in orange, das ist ein Gerüst, das man gebaut hat, auf das man erstmal dieses lange Randseil draufgelegt hat, um dann später das Seilnetz, dieses Gitternetz zu befestigen. Hier sieht man dasselbe, wieder die Pylone im Hintergrund und davor diese dunkel sich abzeichnende Rundung. Das ist das Gerüst, auf, die, auf welches das Randseil aufgelegt wurde. Auch das hier aus demselben Video von BR Alpha sieht man, dass das Seilnetz zunächst auf dem Boden liegend zusammen geflickt, genäht, geklammert, zusammengebaut wurde. Hier, das ist noch eine andere Aufnahme. Und dann wurde es also später mit, mit einem Kran oder mit mehreren Kränen nach oben gezogen. Man kann sich vorstellen, dass das also eine furchtbar komplizierte Arbeit gewesen ist, wenn man sich das vorstellt, nur als ein kleines Modell. Dann hat man nur noch Knoten in der Hand. Das muss also nochmal sehr viel schwieriger gewesen sein, das hier im Maßstab 1 zu 1 mit diesem großen Gewicht und mit diesen großen Kräften zusammenzubauen. Dann wurde auf dieses Gitternetz wurden diese Plexiglasplatten draufgelegt und man sieht das also immer an diesen Befestigungspunkten, die sind unten auf den Seilen draufgeschraubt und oben durch ein Loch in der Plexiglasscheibe befestigt und diese Ränder dieser Plexiglasscheiben, die haben gar keine statische Funktion, die sind einfach nur dafür da, eine Gummilippe festzuhalten, mit der diese Plexiglasscheibe dann mit der Benachbarten verbunden wird, damit das Ganze muss ja auch äh, regendicht sein. Da darf es ja nicht äh, reinregen in diese Dachkonstruktion. Hier sieht man nochmal eine Ansicht äh, der Dachfläche. Und wenn man mal dieser Reihe hier, die hier anfängt, mit diesen Befestigungspunkten äh, nachgeht, dann sieht man, dass die überhaupt nicht äh, rechtwinklig ist zu diesen äh, Plexiglasscheiben. Also man sieht ja dann die, die Stoßfugen dieser Plexiglasscheiben, die sind also in einem schrägen Winkel äh, zu diesen Seilen auch angeordnet, zu diesen Befestigungspunkten. Also es muss schon ein 
etwas furchtbar Kompliziertes gewesen sein, dieses ganze Dach zusammenzubauen. Und ich kann mir also vorstellen, dass fast jede dieser Plexiglasscheiben eine andere Form hat und dass die alle äh, einzeln vor Ort äh, beim Bau äh, eingemessen und äh, zugeschnitten werden mussten, äh, bevor sie an ihren Platz dann äh, eingebaut wurden. Auch hier äh, nochmal eine Detailaufnahme äh, des Dachs über dem Fußballstadion, wo man auch äh, erahnen kann, dass es sich hier also um wirklich große Kräfte handeln muss, die in diesen äh, Seilen vorherrschen. Ähm, auch das hier ist äh, eine Ansicht des Daches über dem äh, Fußballstadion und da sieht man eine schwebende Stütze. Das ist diese Stütze, die ich hier mal äh, markiert habe. Man sieht auch, dass oben an dieser Stütze wieder diese Seilschlaufen beginnen. Aber diese Stütze, die schwebt ja vollkommen da oben in der Luft. Also wie hält die? Äh, ich habe auch das mal markiert. Man sieht also hier, da kommt äh, einmal dieses Seil hier oben von diesem Pylon runter. An dieser Stelle hier geht, sie, geht es durch die Dachhaut durch. Und äh, diese anderen beiden Seile, die gehen nach vorne zu diesem langen Randseil, von dem wir vorher gesprochen haben. Und auf, dieser, auf diesem Seildreieck steht diese Stütze also drauf und stützt das Dach, das äh, also drüber ist. Eine ganz fantastische äh, Konstruktion. Ich bin äh, total begeistert, wenn ich das äh, jeweils im Detail äh, anschaue. Hier sieht man... Ein paar Menschen auf diesem langen Randseil stehen. Das ist eine Aufnahme, die wahrscheinlich auch während dem Bau äh, des gesamten Daches entstanden ist. Und man bekommt ein bisschen eine Ahnung von der Dimension äh, dieser ganzen einzelnen Bauteile. Und wenn man das Dach von Weitem anschaut, dann sieht das immer so leicht und äh, so fliegend aus. Und dass das aber auch äh, ganz massive einzelne Bauteile sind, das vergisst man äh, ganz schnell. Hier nochmal äh, eine Gesamtansicht. Der Anlage oben, wie gesagt, das Fußballstadion, wie wir es kennen, hier hat früher FC Bayern München immer gespielt. Die haben ja jetzt eine eigene Arena, weil sie gesagt haben, dass keine wirkliche Stimmung aufkommt. Das liegt aber einfach daran, es ist nicht als Fußballstadion entworfen worden, sondern es ist ein Olympiastadion. Also das ist ein, ein Stadion mit einer Aschenbahn. Ein Fußballstadion hat sowas einfach nicht. Es hat einfach die Zuschauerränge, die Tribünen bis an den Spielfeldrand hin. Hier, das ist die Schwimmhalle und rechts von der Schwimmhalle, das ist die Leichtathletikhalle. Und wie gesagt, sie bilden ja diesen U, diese U-förmige städtebauliche Situation, die sich nach Süden hin zu diesem olympischen Gewässer öffnet. Das hier ist die Leichtathletikhalle. Für mich persönlich ist es die schönste dieser Zeltkonstruktionen innerhalb des Olympiazentrums, weil sie nicht endlos lang ist, wie zum Beispiel das Dach über dem Fußballstadion. Es sind also nur zwei Pylone, an denen sich diese Seilschlaufen aufhängen und es hat trotzdem eine gewisse Regelmäßigkeit, Ganz im Gegensatz zu dem Dach über der Schwimmhalle, da kommen wir gleich noch dazu. Hier sehen wir die Schwimmhalle, eine Innenansicht erstmal. Die große Glasfassade, die wir im Hintergrund sehen, die, hat während, die bestand während der Olympischen Spiele noch nicht. Dort war anfänglich eine provisorische Tribüne, es mussten ja auch viele Zuschauer rein, die braucht man heute nicht mehr. Später wurde dann diese große Glasfassade hier gebaut. Das hier ist das Dach der Schwimmhalle. Man sieht also, das ist ein ganz unregelmäßiges Dach. Es hat einmal diesen schrägen Pylon hier, an dem dann an dieser Stelle hier, dieses Detail haben wir vorhin schon gesehen, einmal das Dach aufgehängt wird. Es gibt dann zwei andere Stellen, das sind die, die ich hier mit diesen roten Kreisen markiert habe. Das sind auch Seilschlaufen. Dort wird die Dachhaut aber nicht nach oben gezogen, sondern sie wird dort nach unten gezogen. Und das ist also auch schon ein spannungsreiches Element, dass man das Dach nicht äh, überall unterstützen muss, sondern dass man das an manchen Stellen auch nach unten ziehen muss, einfach damit die für die Statik erforderliche Krümmung äh, an jeder Stelle auch vorhanden ist. Da haben wir ja vorhin schon äh, darüber gesprochen. Man erkennt auch hier, dass es einmal diese transparente Plexiglas-Dachhaut gibt und dann befindet sich aber drunter noch diese weiße Struktur. Das ist die Wärmedämmung über, dem, äh, über der Schwimmhalle. Die Leichtathletikhalle hat das ebenso <lacht> Anfänglich ist das eine sogenannte plissierte äh, PVC-Folie gewesen. Also die zweite Schicht war dann in der anderen Richtung, die dritte Schicht wurde in dieser Richtung. Das war so ein Paket aus äh, PVC-Folie und äh, viel Luft. 
äh, was die Wärmedämmung hergestellt hat und gleichzeitig Licht durchgelassen hat. Äh, die ist allerdings relativ schnell vergilbt und man musste sie dann ausbauen und man hat dann eine weiße Wärmedämmung äh, eingebaut. Allerdings äh, ist auch während äh, der letzten Renovierung des gesamten Daches, als man auch die ganzen äh, Plexiglas-Dachscheiben äh, 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 ausgewechselt hat, hat man auch eine neue Art von Wärmedämmung äh, eingebaut, die also wieder ein gewisses Maß an Transparenz jetzt hat, dass äh, die Dachkonstruktion sich also heute so präsentiert, wie sie eigentlich ursprünglich äh, gedacht wurde. Das hier ist diese Amphitheater-ähnliche äh, Struktur hier, die sich äh, zu diesem olympischen Gewässer hin äh, öffnet äh, im Hintergrund. Also das ganze Olympiazentrum befindet sich also von hier aus jetzt nach links. Im Hintergrund sehen wir den Fernsehturm, den Olympiaturm und rechts davon äh, dieses Dach, was hier noch so hochgezogen wird. Das ist die Schwimmhalle mit diesem schrägen Pylon. Wenn es überhaupt an diesem Dach, für mich jedenfalls, für mich ganz persönlich etwas zu kritisieren gibt, dann ist es das. Es sieht ein bisschen so aus, wie wenn dort ein Autokran stehen würde, der das Dach hochzieht. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man innerhalb der Halle keine Stütze haben wollte. Deswegen musste man diesen Mast eben so schräg hinstellen. Aber das ist nur eine ganz kleine Kritik und soll also eigentlich nicht wirklich so ausgesprochen werden. Vor, <lacht> Vorbild dieser ganzen Dachkonstruktion, da hatten wir bereits drüber gesprochen, das ist ähm, der Deutsche Pavillon der Weltausstellung 1967 gewesen. Wir hatten vorhin schon ein äh, Foto gesehen ähm, davon. Es wurde äh, von Frei Otto zusammen mit äh, Rolf Gutbrot gebaut. Diese Dachfläche äh, sieht ja erstmal, denkt man, naja, das ist ja genau dasselbe. Sie ist natürlich viel kleiner. Sie hat also nur etwa 10% der gesamten Fläche, etwa 8000 Quadratmeter, während das Olympiadach hat ja 70.000 bis 80.000 Quadratmeter. Man erkennt auf diesem Foto auch sehr schön, dass hier an diesen Pylonen auch jeweils diese Seilschlaufen hängen, die in dem Fall hier also auch mit Lichtelementen verbunden ist. Das gesamte Dach hat im Vergleich zum Olympiastadium eine viel mehr eine viel dynamischere, eine viel expressivere Form. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Krümmungsradien zum Beispiel der Randseile, also zum Beispiel dieses Randseil sieht man, das ist ganz stark gekrümmt, aber auch die Krümmung der Dachflächen ist hier äh, augenscheinlich stärker als beim Olympiazentrum. Das ist auch immer ein Diskussionspunkt äh, während des Formfindungsprozesses des Olympianaches gewesen. Frei Otto hat immer gesagt, Halte die Kräfte klein. Und wir haben ja vorhin in der Mathematikstunde gelernt, um die Kräfte klein zu halten, muss man die Radien auch äh, entsprechend so formen, dass die Kräfte klein gehalten werden können. Und dann geben sich eben hohe, ergeben sich hohe Pylone, äh, eng äh, gespannte äh, Randseite, also eher so äh, wie in dieser Art. Aber beim ähm, bei der Formfindung des Olympiazentrums ist es den Architekten eben wichtiger gewesen, diese schöne, elegante, flache Form zu haben. Und das mussten sie halt mit vielen tausend äh, Tonnen Beton unter der Erde bezahlen, die als Gegengewichte äh, dort eingebaut werden mussten, um diese Kräfte äh, bewältigen zu können. Auch hier äh, dasselbe Dach nochmal aus einer anderen Perspektive. Hier sieht man ganz am rechten Bildrand etwas äh, von der Konstruktion äh, dieses äh, Pavillons. Es ist auch ein Seilnetz, ein Netz aus Drahtseilen, auch, äh, unter das dann eine Zelthaut äh, befestigt wurde. Das ist diese weiße Struktur. Und an diesen Pylonen, wie man also hier sieht, sieht man, dass die Zeltbahn dann nicht bis auf die Spitze des Pylons äh, aufgebracht wurde oder drunter gebaut wurde, sondern dass dort nur das Seilnetz noch bis nach oben lief, während die Zeltbahn selbst dann äh, bereits unterbrochen äh, wurde. Das ist eine Ansicht von innen, sieht man ein bisschen schlecht. Es gibt leider relativ wenig äh, taugliche Fotos, äh, das ist eigentlich äh, sehr schade. Der gesamte Pavillon wurde dann äh, nach der Weltausstellung von der Bundesregierung an das Land äh, Kanada geschenkt. Äh, man hat es denen überlassen. Die Kanadier haben es dann irgendwann abgebaut. Und leider wurde das Dach aber nie wieder aufgebaut und ich weiß gar nicht, was heute aus dem geworden ist. Aber ein Teil davon hat äh, tatsächlich überlebt und zwar ist es dieses Gebäude hier. Das ist der Versuchsbau. 
des Pavillons in Montreal, ein Prototyp, ein Modell im Maßstab 1 zu 1, was Frei Otto also gebaut hat oder bauen ließ, um zu überprüfen, ob das also tatsächlich funktioniert in dieser Dimension. Und es wurde dann später aufgebaut auf dem Campus der Universität Stuttgart in Feihingen und beinhaltete dann viele Jahre lang das Institut für leichte Flächentragwerke. Das ist heute umbenannt. Heute ist das das Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruktion unter der Leitung von Werner Sobeck. Früher, wie gesagt, das Institut für leichte Flächentragwerke, an dem Frei Otto auch zugange war. Das ist eine weitere Zellkonstruktion, die von Frei Otto gebaut wurde. Und zwar ist es die große Voliere im Tierpark Hellerbrunn in München. Es ist ein, eines seiner favorisierten Zelte gewesen, weil es in, nach seinen Vorgaben, nach seinen Vorstellungen viel optimaler gebaut wurde mit großen Krümmungen, mit kleinen Kräften allerdings ist das ja auch keine Zeltbahn, sondern das ist also einfach nur ein Maschendraht, der zwischen diese Masten dort äh, gespannt war. Äh, ich selbst bin dort nie gewesen. Ich kenne es auch nur von Fotos. Ich habe zu Zoos ein ganz äh, gespaltenes Verhältnis. Also zum Beispiel diese Dachfläche überspannt 5000 Quadratmeter. Und was sind 5000 Quadratmeter schon für einen Vogel? Das sind 50 mal 100 Meter. Ich bin in meinem ganzen Leben nur zweimal in einem Zoo gewesen und beide Male hat also ist die Schönheit des, des Anblicks der Tiere dort sehr stark überschattet gewesen für mich durch das Thema des Eingesperrtseins. Also das ist also bis hin zu äh, deprimierend gewesen, meine beiden Zoobesuche in meinem Leben. Nun das also, das Institut für leichte Flächentragwerke, in dem auch ich in den 80er Jahren meine Zeit verbracht habe. Wir haben damals ähm, sogenannte verzweigte Konstruktionen, also Baumstützen, Baumstrukturen untersucht. Das war ein Teil des Sonderforschungsbereiches 230, an dem Frei Otto damals teilgenommen hat. Der hieß Natürliche Konstruktionen und war der Nachfolge-Sonderforschungsbereich des Nummer 64 über weitgespannte Flächentragwerke. Und innerhalb aber dieser natürlichen Konstruktionen hat sich Frei Otto den verzweigten Konstruktionen gewidmet. Und es gab damals auch ein Symposium, an dem ich teilnehmen durfte. Und äh, interdisziplinär waren also von ganz vielen Fachbereichen dort äh, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren, weiß ich nicht, zugange, also auch Biologen und auch Geologen. Äh, und Frei Otto hat also dort seine Idee vorgestellt, in welche Richtung er an äh, natürlichen Konstruktionen, an verzweigten Konstruktionen äh, forschen möchte. Und äh, für ihn sind zum Beispiel auch Gebirgsstrukturen verzweigte äh, Konstruktionen gewesen. Und als er das dann präsentiert hat, sind die Geologen aber alle aufgestanden und haben dann gesagt, also tut uns leid, das hat aber nichts mit dem zu tun, wir verlassen die Veranstaltung. Jetzt also das nur als eine kleine Anekdote. Also Gebirgsstrukturen sind keine verzweigten Strukturen nach Auskunft der Geologen aus den 80er Jahren. Nun verzweigte Strukturen, verzweigte Konstruktionen, Baumstützen, was ist das? Man sieht ein gebautes Beispiel hier, das ist das äh, Gebäude, das Terminal 1 des Flughafens von Stuttgart, äh, fertiggestellt 1991 von Meinhard von Gerkan, von Gerkan, Mark und Partner, ein Hamburger Büro. Und hier sieht man also, dass es hier Baumstützen gibt. Es gibt also einen Stamm, der ist dicker und dann gibt es hier einen ersten Zweig und dann verzweigt sich das dann nochmal und dann verzweigt sich also immer weiter nach oben. Die Äste werden also immer dünner. Und ganz oben äh, an einem Raster äh, befindet sich dann äh, diese metallene Dachkonstruktion, die sich auf diese Bäume äh, abstützt. Also eine sehr interessante Konstruktion. Und als ich das erste Mal im Flughafen von Stuttgart war, nach 1991, als das Gebäude fertig war, habe ich nicht schlecht gestaunt, weil ich an ähnlichen Baumstrukturen eben während meiner Studienzeit bereits gearbeitet habe. Dies ist eine Aufnahme von außen desselben Gebäudes. Ich finde es etwas schade, dass man diesem Gebäude von außen so überhaupt nicht ansieht, was es für ein Geheimnis in seinem Innern birgt. Entschuldigung. 
an der Fassade hier, dort sieht man es ein bisschen, dort wie dieses Vor Vordach ist, dort sieht man von außen ein bisschen, aber in seiner Gesamtheit kann man diesem Gebäude also äh, das überhaupt nicht ansehen. Es gibt noch einen weiteren Flughafen in Deutschland, der nach dem Prinzip der Baumstützen äh, gebaut wurde, und zwar ist das das Terminal 1, nein, das Terminal 2, also ein Terminalgebäude im Flughafen Köln-Bonn, äh, gebaut von äh, Helmut Jahn am Ende der 90er Jahre. Helmut Jahn ist ja bekannt als der Architekt des äh, Messeturms in Frankfurt, des sogenannten Bleistifts. Der war ja 1991 bei seiner Fertigstellung das höchste Hochhaus von Europa, musste diesen Titel allerdings dann 1997, glaube ich, wieder, glaube ich, wieder abgeben an den Commerzbank Tower. Man sieht hier zum Beispiel eine Baumstütze, die steht allerdings direkt in dieser Fassade drin und auch hier im Hintergrund sieht man diese schrägen Stützen. Das sind also diese Baumstrukturen, wobei ich finde es also jetzt in diesem Fall bei diesem Terminalgebäude nicht so gut gelöst wie in Stuttgart. Das Stuttgarter Gebäude gefällt mir äh, wesentlich besser, die Bäume stehen dort frei, sie sind viel plastischer, viel äh, sichtbarer. Äh, auch hier äh, im Bild Mitte rechts, äh, dies, das ist ähm, unten, äh, sind dort Läden drin oder, oder Schalter oder Check-in-Schalter, weiß ich nicht mehr genau. Und obendrauf befindet sich eine Cafeteria und da kommt man also schon sehr nahe an diese Dachstruktur ran. Und ich kann mich erinnern, ich bin da mal mit einem Freund gesessen und war ganz begeistert von den Baumstützen. Und mein Begleiter hat dann also nur gemeint, dass er findet das also unmöglich, dass da also da so eine, eine schräge Stütze ein, so schräg über den Kopf drüber fährt. Nur wenn man jetzt mal da auf vier oder fünf Meter Höhe in der Cafeteria sitzt, sich gut. Ich habe die Kritik nicht ganz ernst genommen. Ich fand es aber witzig, wie er darüber gesprochen hat. Dennoch, meine Begeisterung hält sich bei diesem Gebäude auch eher in Grenzen als bei dem Flughafen, bei dem Terminalgebäude in Stuttgart. Bei dieser Konstruktion, da ist es, steht viel mehr diese Raumfachwerkkonstruktion in der Dachebene ganz oben im Vordergrund. Hier sieht man auch wieder, dass der Stamm des Baumes genau in der Fassade drin steht und nur dadurch, dass es eine Glasfassade ist, und äh, der Baum also halb wieder zurückgespiegelt wird, erkennt man, dass es sich tatsächlich um eine Baumstütze handelt. Hier sieht man äh, dasselbe nochmal. Ähm, das hier ist äh, die Webseite freiotto.com. Äh, ich werde diese Webseite natürlich unten äh, verlinken. Und auch hier sieht man, dass äh, Frei Otto bereits in den 60er Jahren an diesen Baumstützen äh, gedacht hat, an der Formfindung von Baumstützen nun. Bei diesen Baumstützen, das macht man natürlich, die Formfindung macht man dort nicht mit Seifenhautmodellen. Wie macht man das dann? Wenn man also so eine Struktur hat, so eine verzweigte, dann dreht man die einfach um und baut es also mit Bindfäden und hängt dann an jedem Punkt unten einfach dasselbe Gewicht dran. Dadurch zieht sich die gesamte Konstruktion in eine Form, dass also an keiner Stelle ein Biegemoment auftritt, sondern dass an jeder Stelle einfach nur Zugkräfte auftreten. Und wenn ich diesen Baum dann nehme und in seiner Form einfach umdrehe, dann habe ich eben genau das hier, eine Baumkonstruktion, die an jeder Stelle nur Druckkräfte aufnehmen muss und an keiner Stelle gebogen wird. Dieser Baum hier, den wir hier sehen, der hat die Eigenschaft, dass an jeder Verzweigung hier, hier oben sieht man auch eine Verzweigung, an jeder Verzweigungsstelle gehen vier weitere Zweige nach oben. Ja? Frei Otto nannte so etwas eine Dolde. Und äh, dass das mit einer Dolde funktioniert, das äh, war ja klar. Das hat man, sieht man an diesem Beispiel. Das hat man auch an dem Beispiel gesehen, an dem Frei Otto gearbeitet hat. Wir in den 80er Jahren allerdings ähm, mussten an Bäumen arbeiten, indem sich ein Zweig immer nur in zwei weitere Zweige äh, verteilt. Und die Aufgabe war also eine... Verzweigungssystematik zu finden, wie muss sich der Baum verzweigen, damit letzten Endes eine gleichmäßige Zweigendverteilung an seiner Oberfläche entsteht. Dazu haben wir, ich weiß nicht, 40, 50 von so kleinen Bäumen gebaut aus Metall, wo man also die Zweige alle drehen konnte, damit sich die Verzweigung jeweils drehen konnte, auch in der nächsten Ebene wieder und haben dann also versucht, hier eine sinnvolle Verteilung zu finden. Es ist äh, uns nicht gelungen, zumindest nicht in der Zeit, äh, in der ich dort war. 
Nun ja, also die Forschung ist natürlich ähm, äh, ergebnisoffen gewesen. Das ist äh, schon klar, wie das an einer Universität, Universität normalerweise äh, auch sein sollte. Allerdings ähm, hat Frei Otto dem Ganzen schon äh, sehr stark seine äh, Richtung aufgezeigt. Äh, also man musste genau an dem Punkt in die Richtung weiter forschen, äh, wie Frei Otto das vorgegeben hat. Es ist also... Ich persönlich hätte mir einfach ein bisschen mehr Freiheiten gewünscht, vor allem damals als Student. Nun hier, das sowas nennt man dann ein Hängemodell, was zur Formfindung dient. Ein Hängemodell im einfachsten Fall ist also das hier. Ich nehme eine Kette und lasse sie an zwei Punkten aufhängen. Die Kette ist an jeder Stelle nur auf Zug belastet. Dann drehe ich das einmal um, wie hier in diesem rechten Beispiel. Und dann ähm, dreht sich die, zu, drehen sich die Zugkräfte alle um in Druckkräfte. Und ich könnte dann einen Bogen bauen, den, bei dem ich die Steine genau so bearbeite, dass sie in diese Form reinfinden. Und der bleibt dann also stehen, weil er an keiner Stelle gebogen wird. Es herrscht überall nur äh, reiner Druck. Und das ist überhaupt nichts Neues in der Architektur. Das haben schon andere Architekten viel äh, früher gemacht. In diesem äh, Beispiel hier, das ist äh, ein Gebäude in Barcelona. Äh, das wurde umgebaut in den Jahren 1904 bis äh, 1906 äh, von Antoni Gaudi. Und zwar ist das hier das Dachgeschoss, der Dachstuhl äh, des äh, Gebäudes äh, Casa Batlo, was wir hier sehen, wer schon mal in Barcelona, in Barcelona war, äh, der kennt es also ganz sicher. Ähm, er hat aber auch äh, weitere Gebäude natürlich in Barcelona gebaut. Das hier kennt sicherlich jeder. Das ist die Sagrada Familia. Äh, die Baukräne sind hier allerdings äh, mit Photoshop wegretuschiert worden. Das habe aber nicht ich gemacht, sondern der Autor des Fotos. Und auch hier sieht man im Innern dieser Kirche diese verzweigten Stützen nach oben. Und auch damals schon hat Gaudi im am Ende des 19. Jahrhunderts diese gesamte Kirche, die er ja in seinem Kopf hat, als ein Hängemodell gebaut. Also das, was man hier sieht, also aus einzelnen Fäden und hat überall diese kleinen Sandsäckchen hingehängt als Gewichte. Und so konnte er ganz genau studieren, an welcher Stelle, in welchem Winkel sich seine Stützen eben verzweigen müssen, um diese Struktur hier äh, zu erhalten und äh, damit diese Stützen an keiner Stelle eben gebogen werden, sondern immer nur reine Druckkräfte aufnehmen müssen. Das ist nochmal eine Ansicht gegen das Gewölbe. Ich bin 19, in den 90er Jahren einmal in der Sagrada Familia gewesen und konnte also beobachten, wie diese Gewölbeteile hier aus Stahlbeton Fertigteilen bestehen. Die wurden am Boden betoniert und als sie dann fertig waren, mit großen Kränen nach oben gezogen und oben eingehängt, das fand ich also sehr interessant. Vor allem kam man in den 90er Jahren auch noch rein, wenn man also heute da hingeht, ist die Schlange von Touristen ja so lang, dass man also länger in der Schlange steht, als dass man Zeit innerhalb der Kirche verbringen kann. Kommen wir noch zu einem anderen Architekten. Wir haben von ihm schon gesprochen. Das ist Heinz Isler. Heinz Isler, der auch teilgenommen hat, Mitglied des Architektenteams um Günter Benisch war beim Entwurf, beim Wettbewerbsentwurf des Olympiazentrums. Und Heinz Isler hat sich mit Betonschalen befasst. Und auch das sind Formen, die in Hängemodellen hergestellt wurden. Diese Schale hier zum Beispiel ist eine Doppelschale, man sieht hier im Hintergrund eine und diese hier im Vordergrund, die haben eine Größe von etwa 26 mal 31 Meter, sind beinahe 12 Meter hoch und das ist eine Überdachung einer Autobahnraststätte und zwar in der Schweiz in Deitingen Süd. Und die zur Formfindung hat Heinz Isler äh, Tücher genommen und hat die mit Lehm beschmiert und hat sie dann also aufgehängt, so dass das dann ungefähr diese Form gibt, äh, wie er sich das vorstellt. Und dieses mit Lehm getränkte, sage ich mal, äh, Tuch ist ja auch weich, konnte auch keine Biegekräfte aufnehmen. Das hat sich dann in eine Form hineingehängt, die nur aus Zugkräften besteht. Und dann hat er den Lehm trocknen lassen und dann das Ganze umgedreht und dann hatte er diese Form dieser Betonschale, die an jeder Stelle nur Druckkräfte aufweist und keinerlei Zugkräfte. Deswegen konnte er diese Schale sehr, sehr, sehr dünn machen. Also diese Schale hier, die hat in der Mitte 
nur etwa sieben Zentimeter Dicke zu den Rändern hin. Man sieht es denn hier vor allem zu dem ganz rechten Rand sieht man, wird die Schale etwas dicker, weil die Kräfte dort äh, größer werden. Aber in der Mitte sind es also nur äh, sieben Zentimeter. Die erste große Schale, die Heinz Isler gebaut hatte, war, eigentlich, war äh, allerdings diese hier. Das ist äh, das Gartencenter in Suchwil in Solothurn. Wurde 1962 gebaut. Äh, dieses Dach hier, die Autobahnraststätte, stammt von 1968. Äh, dieses Dach hier von 1962. Das erste große Schalendach von Heinz Isler. Aus, auf einem quadratischen Grundriss, hat eine ganz ähnliche Form, allerdings hat es äh, diese Kappen noch, also diese äh, Teile hier, äh, die haben natürlich mehrere Vorteile, einmal äh, wird die äh, Fassade verschattet, dann regnet es auch nicht an die Fassade hin, äh, zum anderen <lacht> hat es aber auch einen, eine statische Funktion, dass einfach dieser Rand hier, dieser Rand hier, wo das Weiße in diesen Schatten übergeht, der wird durch das aufgehende Dach dann nochmal, weil diese beiden Schalen sich so im rechten Winkel befindet, äh, ausgesteift, sodass das eine sehr äh, stabile Konstruktion wird. Berechnen konnte man sowas allerdings nicht. Äh, der, hat also, der Herr Isler hat äh, die Zulassung, glaube ich, für seine Gebäude gekriegt am äh, Modellversuch. Also da musste man vor Ort, als die Schale fertig gebaut war, hat man sie dann belastet mit äh, irgendwas. Und nachdem sie nicht eingestürzt ist, hat er dann also die Zulassung bekommen, laut meiner Information. Ich bin aber nicht dabei gewesen. Ich kann Ihnen das <lacht> so verbrieft nicht sagen. Ein bisschen unschönes Detail finde ich das hier. Dadurch, dass das Dach bis auf den Boden runtergeht, sind die Leute da offensichtlich immer auf das Dach hochgestiegen. Und äh, um das zu vermeiden, ähm, hat also das Gartencenter da wohl einen Stacheldraht hinmachen müssen. Und damit man den Stacheldraht nicht zählt, hat man dann noch so ein Werbeschild davor gestellt. Naja, ein unschönes äh, Detail, aber insgesamt finde ich das also eine ganz ähm, äh, fantastische äh, Konstruktion, diese Schalen von Heinz Isler. Ich habe einmal einen Vortrag auch an der Universität Stuttgart von Heinz Isler ähm, äh, beiwohnen dürfen, wo er sein Werk bis dato, das ist irgendwann in den 80er Jahren gewesen, vorgestellt hatte. Da sind diese Schalen aber alle dabei, dabei gewesen. Darüber hinaus hat er aber, ich glaube, über 1000 Betonschalen äh, gebaut, vor allem in der Schweiz. Hier sehen wir <lacht> oben rechts auf äh, diesem Foto, das ist also das St. Louis Gateway in den Vereinigten Staaten. Ich weiß gar nicht, wann das gebaut wurde, aber dieser Bogen ist annähernd also da um die 150 Meter hoch. Und man sollte ja eigentlich meinen, dass dieser Bogen eine reine Kettenlinie beschreibt. Das hier ist übrigens diese Kettenlinie in mathematischen Formen ausgedrückt. Y gleich E hoch X plus E hoch minus X durch 2. Allerdings ist bei dem St. Louis Gateway auf der rechten Seite das insofern ein bisschen anders, weil der Querschnitt des Bogens nach oben dünner wird. Er ist aus Stahl gebaut und je dünner er wird, je leichter wird er auch. Deswegen ist die Belastung nicht gleichmäßig, weswegen sich die Form, die reine Form der Kettenlinie dort etwas ähm, verändern sollte. Im unteren Beispiel, das äh, ist äh, die Pont du Gard, das ist äh, in Nîmes selbstverständlich im ersten Jahrhundert von den äh, Römern gebaut. Es ist äh, eines der bedeutendsten, wenn nicht die bedeutendste, äh, heute noch bestehende Brückenkonstruktion der Römer. Man sieht, ich habe das hier mal so mit Rot eingetragen, äh, an diesem mittleren äh, Brückenfeld. Ähm, dort ist es ja nun so, dass es nicht nur der reine Bogen ist, sondern dass es ein aufgehendes Mauerwerk gibt. Und am Scheitelpunkt des Bogens ist das ganz wenig Mauerwerk. Und je weiter nach außen man geht, umso mehr Mauerwerk äh, belastet also diesen Bogen. Und so hat mich das mal, das ist aber schon ein paar Jahre her, hat es mich interessiert, wie sieht eigentlich diese ideale Form äh, für einen solchen Bogen auf, äh, aus. Und da habe ich äh, ein Modell gebaut anhand dessen ich das dann äh, untersucht habe. Das hängt also heute bei mir im Büro immer noch ähm, und er freut sich also äh, seinen, seiner Liebhaber. Jeder bleibt davor stehen und fragt mich, äh, was das ist. Ich habe die Belastung durch äh, unterschiedlich lange Ketten äh, dort äh, simulieren können, die in x-Richtung in gleichen Abständen, das sieht man hier, äh, angebracht wurden. Und äh, die Form, die dann daraus entstanden ist, das ist das, was man hier unten sieht, 
verglichen mit einem römischen Rundbogen. Das kommt einfach daher, weil ich mich mit der Gotik beschäftigt habe und viele Leute sagen ja immer in der Gotik, ja, die Gotik, die wird mit Spitzbögen gebaut, weil der Spitzbogen eben der Kettenlinie viel näher kommt als der Rundbogen und deswegen sei das die ideale Form für einen Bogen. Und ich wollte mit diesem Experiment genau das Gegenteil beweisen, so dass es, es kommt einfach immer darauf an, in welcher Art und Weise belaste ich denn einen Bogen. Und wenn er zum Beispiel so belastet wird, wie das hier bei dieser Brücke der Fall ist, dann ist, haben die Römer eigentlich gar nicht so Unrecht gehabt mit diesem Rundbogen. Ich habe diese Fotos dann auch mal auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht und habe gesagt, wenn mal irgendwann ein Mathematiker hier vorbeikommt, dann kann der sich ja vielleicht mal hinsetzen und sich mal überlegen, was das für eine mathematische Funktion ist, ist aber leider nie äh, passiert. Kommen wir zu einem weiteren Projekt. Ähm, viele von Ihnen werden das kennen. Das ist eine Computersimulation des äh, Tiefbahnhofs, äh, des, Haupt-, des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs, äh, sogenanntes äh, Stuttgart 21. Er äh, befindet sich ja gerade im Bau. Nun, ich weiß natürlich, dass äh, dieses Projekt sehr kontrovers äh, diskutiert wird. Es gibt äh, ökologische äh, Probleme. Was macht das Gebäude mit dem Grundwasser? Was macht das Grundwasser mit dem Gebäude? Es gibt äh, bautechnische Probleme. Äh, was macht der Gipskäuper mit diesen kilometerlangen Röhren, die durch den äh, Berg durchgehen? Ähm, und andersrum, es ist eine gesellschaftliche Frage auch, wird der Bahnhof überhaupt angenommen? Also, am Anfang, wie es zu, um die Entscheidungsfindung ging, haben die Leute Sicherheit totgeprügelt äh, auf Demonstrationen. Es ist auch eine Frage, kann dieser Bahnhof überhaupt so betrieben werden, äh, dass also der sogenannte Deutschlandtakt eingehalten werden äh, kann, also die Verbindung der deutschen Großstädte im 30-Minuten-Rhythmus. Man sagt ja heute schon, dass ähm, eigentlich zwei Gleise zu wenig da sind und auch zumindest ein weiterer Tunnel gebaut werden müsste, um das zu bewerkstelligen. Aber das sind alles solche Dinge, die können wir heute ja noch gar nicht beurteilen. Sowas kann man vielleicht in 10 oder in 20 Jahren beurteilen, wenn das alles fertig ist, wenn auch die städtebauliche Weiterentwicklung von Stuttgart so weit gediegen ist. Dennoch, ich vertraue hier sehr, in die Architekten, muss ich sagen, und da kommt auch der Spruch unseres Architekturprofessors Jürgen Jödicke, der auch Teil des Teams, des Entwurfsteams des Olympiazentrums war. Ich habe ihn vorhin bereits erwähnt, er sagte ja, ich wiederhole, Entwerfen ist das Planen vorausgedachter Prozesse und das trifft auf wenige Bauwerke so sehr zu, wie auf das Projekt Stuttgart 21. Ich möchte aber eigentlich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen mit diesem Stuttgart 21. Ich wollte nur damit Sie wissen, dass ich weiß, dass das ganze Projekt sehr kontrovers diskutiert wird. Dennoch sehe ich in diesem Konzept Stuttgart 21 eine sehr große Chance für die Stadtentwicklung von Stuttgart. Eine Chance, die eine Stadt normalerweise nur alle 100, 200, 300 Jahre einmal erhält. Da kommt natürlich dann darauf an, ob ähm, die neu hinzugewonnenen Stadtflächen, die ja heute noch von Gleiskörpern belegt werden, besetzt werden, ob die letzten Endes, wie das heute üblich ist, von Politikern entworfen werden oder ob die tatsächlich dann äh, von Architekten entworfen äh, werden äh, dürfen. Hier äh, im Bild sieht man das Empfangsgebäude, der sogenannte Bonatzbau, der ja unter Denkmalschutz steht. Und das ist auch ein ganz schwieriges Gebäude, weil durch dieses ganze Konzept Stuttgart 21 wird ja die Innenstadt von Stuttgart nach Norden hin geöffnet. Es gibt also diese Bewegung von Süden nach Norden, quasi die Verlängerung der Königstraße über den Klettplatz hinweg, über den Bahnhof hinweg in das Neubaugebiet hinein. Und dieses Empfangsgebäude macht genau das Gegenteil. Es ist nämlich wie ein Riegel da vorne hingebaut und versperrt eigentlich den ganzen Zugang. Und das ist ein städtebauliches Thema, was man natürlich erst noch lösen muss. Im Moment ist die Klettpassage, das ist ja alles unterirdisch gelöst. Das kann so natürlich in Zukunft auch nicht sein. Hier braucht es also ein neues Konzept. Und da würde ich auch gerne mitarbeiten, wenn also irgendwann mal ein Wettbewerb ausgeschrieben werden sollte über die Neugestaltung der Klettpassage dann suche ich mir einen Kollegen oder zwei oder drei, mit denen ich dann äh, dort teilnehmen kann. Allerdings befürchte ich, dass der äh, planende Architekt äh, des Stuttgarter <lacht> Tiefbahnhofs Christoph Ingenhofen schon ein fertiges Konzept für die Klettpassage äh, in der Schublade hat. Zu diesem Gebäude gibt es aber auch noch eine andere Geschichte, die man sich 
an der Universität Stuttgart im Institut für Architekturgeschichte erzählt. Er erzählt hat in den 80er Jahren, nun, der Architekt Paul Bonatz ist ja ähm, einer der Begründer der Stuttgarter Schule gewesen. Er war Professor an der Universität Stuttgart. Ähm, er ist äh, ein konservativer Architekt gewesen. Er hat sich auch gegen die Entwicklung der Moderne äh, gewehrt. Man erkennt es auch unschwer an diesem Gebäude. Ähm, als zum Beispiel die Weißenhofsiedlung äh, in Stuttgart gebaut wurde in den 20er Jahren, äh, ist er einer derjenigen gewesen, der gesagt hat, was ist denn das? Das ist ja eine Arabersiedlung, auch ein Wort, was man heute ja gar nicht mehr in den Mund nehmen äh, dürfte. Aber es ist eben ein Zitat von den Kritikern äh, der Weißenhofsiedlung aus den äh, 20er Jahren des äh, vergangenen Jahrhunderts. Jedenfalls hat man in, ähm, äh, im Institut für Architekturgeschichte in der Bibliothek, man muss jetzt dazu sagen, dass die Bibliothek für Architekturgeschichte war in ganz früheren Zeiten die Bibliothek der Architekturfakultät. Und dadurch, dass das dann aber irgendwann alles so ganz alte Bücher war, hat man einfach gesagt, dass äh, die sollen jetzt dies, äh, die ganzen Bücher in den Bestand der Bibliothek der, für Architekturgeschichte übergehen, und das ist dann auch geschehen und dann haben sich die Mitarbeiter dort alle gefreut und in einem dieser Bücher hat ein Mitarbeiter einen handschriftlichen Zettel von Paul Bonatz gefunden, auf dem stand drauf, dass man alle Bücher bitte verschwinden lassen soll aus dieser Bibliothek, die den Hauptbahnhof von Helsinki zeigen. Das hier ist also der Hauptbahnhof von Helsinki. Und also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also da ähm, sicherlich gibt es ein paar Analogien. Äh, möglicherweise hat er sich ja daran orientiert. Äh, aber ich finde, es ist durchaus noch machbar. Äh, das, das kann man wirklich noch nicht abkupfern nennen. Aber Paul Bonatz hat dort also anders darüber gedacht. Kommen wir aber zurück zu unserem Tiefbahnhof. Ähm, und zwar hier zu diesen Kelchstützen, weil auch das sind äh, natürliche Konstruktionen, die auf einem natürlichen Formfindungsprozess äh, beruhen. Auf diesem Foto sieht man es noch ein bisschen deutlicher, sie sind ja gerade im Bau. Wenn wir uns an die Seilschlaufe erinnern äh, des Olympiadaches, äh, wo also äh, die Seilschlaufe in ein nach oben ziehendes äh, Seil äh, übergingen, ist das hier genau andersrum. Es ist einfach umgedreht. Es hat aber genau die, exakt die gleiche Form wie eine Seilschlaufe. Allerdings wird hier, beruht hier alles auf dem Prinzip des Drucks, weil die Seilschlaufe, sage ich mal, ja nach unten geht. Und die Form für diese Stützen, die ist also auch tatsächlich, hier sehen wir also wieder die Webseite freiotto.com, ein Modell, was im Büro von Frei Otto entstanden ist, weil er von dem planenden Architekten Christoph Ingenhofen angesprochen wurde, bei der Formfindung dieser Stützen bitte mitzuarbeiten. Und es geht ja nicht nur um die Form, nicht nur um die statische Funktion, es geht auch um die Belichtung und um die Belüftung. Man sagt ja, dass zumindest also tagsüber die gesamte Bahnhofshalle nicht belichtet wird, künstlich belichtet werden muss, auch nicht künstlich belüftet werden muss, sondern dass das alles aufgrund der Form dieser Dachkonstruktion erfolgen soll. Das alles ist also in Mitarbeit, in Zusammenarbeit mit Frei Otto entstanden. Und so kann ich den Bogen zu ihm nun wieder schließen. Wir sehen ja hier ein Hängemodell auch auf der Webseite freiotto.com. Ich werde sie natürlich unten verlinken ein Modell äh, zur Formfindung dieser Kelchstützen für äh, den Bahnhof äh, von Stuttgart 21. Nun, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Arbeit von Frei Otto gewesen. Frei Otto hat noch an so vielen weiteren äh, Projekten mit, mitgearbeitet, die ich gar nicht äh, alle aufzählen kann. Äh, das hier nur als ein Beispiel, das ist der japanische Pavillon auf der Weltausstellung, auf der Expo äh, im Jahr 2000 in Hannover, äh, entworfen von Shigeru Ban, ein japanischer Architekt, der seine Gebäude nur mit Pappröhren äh, konstruiert, äh, entworfen und gebaut hat. Äh, so ist auch dieses Gebäude hier, dieser Pavillon, nur aus, ursprünglich nur aus Pappröhren gedacht gewesen. Allerdings kam dann bei der Richtung äh, das Deutsche Bauamt an und sagte, es geht aber nicht, hier müssen wir nochmal ein paar, und dann äh, sind die Pappröhren also verstärkt worden. 
Äh, leider, es hätte also ganz sicherlich auch so halten können. Aber auch bei diesem Projekt, Frei Otto, also äh, mit involviert bei der Formfindung. Ähm, Frei Otto hat aber auch nicht nur also Hängemodelle und äh, Seifenhautmodelle gebaut, er hat alle möglichen Kräfte äh, studiert, die er in der Natur äh, gefunden hat. Also äh, Adhäsion, äh, Gravitation, elektrostatische Kräfte, elektromagnetische Kräfte, äh, all dies hat er studiert in ganz, ganz vielen Modellen. Der Bau von Modellen, von statischen Modellen, das ist einfach äh, eine ganz große Leidenschaft von ihm gewesen. Computer durfte man auch benutzen äh, bei Frei Otto dann hinterher, um das zu überprüfen, ob es auch alles stimmt. Aber eigentlich hat er es geliebt, die Form eines Gebäudes, die Form einer Konstruktion, einer Struktur im Modell zu erforschen. Soweit zu meinem Video. Natürliche Konstruktionen von Frei Otto und von anderen Architekten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, schreiben Sie es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Falls nicht, können Sie es mir natürlich auch gerne reinschreiben. Ich freue mich auch immer über ein Like und wenn Sie in Zukunft kein Video von mir mehr versäumen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, wie immer, Ihnen einen ähm, schönen Tag zu wünschen und mich von Ihnen zu verabschieden. Und tschüss.